അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രേസ് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പ്ലേ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പോവാട്ട അപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ഇത്ര നേരത്തെ എണീക്കാറില്ല അപ്പൊ ഇനി അവൾക്ക് പോണെങ്കിൽ പോയി തുടങ്ങുമ്പോ ഇനി സ്നാക്സും ലഞ്ചും സംഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കി കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ ഇന്ന് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ലേറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ടല്ല ആദ്യമായിട്ട് നേരത്തെ എണീറ്റ് സ്റ്റേ എണീറ്റ് ഉറങ്ങി സന്ധ്യാട്ടെ എണീറ്റിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചായ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടായിട്ട് ഇത് തുറന്നിട്ടില്ല ഗ്രീസിന് ഇഡ്ഡലി കൊടുത്താക്കിയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അവൾക്ക് ചോറ് വേണ്ട ചോറ് കഴിക്കാൻ വലിയ ഇതില്ല ചോറ് ആരും തിന്നാൻ വലിയ ഇഷ്ടമില്ല ആൾക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇഡ്ഡലി കടിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് തിന്നാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇഡ്ഡലി ആകുമ്പോൾ ഇഡ്ഡലി ആൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഇഡ്ഡലി വന്ന ഗ്രേഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചായയും പാലൊക്കെ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇനി ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അവളെ വിടുന്ന കലാപരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സന്നിധാട്ട് എനിക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ചായക്കുള്ള ഏലക്കായ ചായ ചേർത്തേട്ടാ ഇവിടെ പോയി ഏലക്കായ നേരത്തെ ചതയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു ചായല്ല പാല് തിളച്ചു അങ്ങനത്തെ ഗ്രേസ് ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ അവൾക്ക് സ്നാക്സ് ബോക്സിൽ വെച്ചത് പഴമാണ് കേട്ടാ പഴം ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് നെയ്യിലൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവൾക്ക് ചോറിനേക്കാൾ ഉപരി മറ്റു സാധനങ്ങൾ ഇഷ്ടം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇഡ്ഡലിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മമ്മീൻ്റെ ആടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗ്രേസ് ആദ്യമായിട്ട് പോണതാണല്ലോ പ്ലേ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവം മമ്മിയുടെ അടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൈവ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി അപ്പൊ വണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാത്തതുകൊണ്ട് റോട്ടിൽ ദൈവ സന്ന ചേട്ടൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ ഡാഡി ബാക്കി കൂടെ വണ്ടിയുമേ ഉണ്ട് കേട്ടാ അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടിയാണ് പോണേ ഡാഡി വരുന്നുണ്ട് മമ്മി വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഗ്രേസ് നല്ല ഹാപ്പിയാണ് ഇന്നലെ തുടങ്ങി ഇന്നലെ തന്നെയല്ല കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവള് പോവാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ പുതിയ ബാഗൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളിത് സ്കൂളിൽ പോകാൻ റെഡിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മക്കള് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കരിയാറൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണട്ടാ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കര കരച്ചിലും ബഹളമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് സ്കൂളിൽ ആദ്യമായിട്ട് അംഗനവാടി പോലെ തന്നെ സ്കൂളിൽ എന്നെ കൊണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഭയങ്കര കരച്ചിൽ മമ്മിയുടെ സാരിമ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ പോകാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത് പയ്യെ പയ്യെ സ്കൂളിലെത്തി അവിടെ കുറച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഗ്രേസിനെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ടോയ്സ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി അവളിങ്ങനെ ഞാൻ പയ്യെ അവിടെ നിന്ന് വിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടാ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല അവൾ ആൾ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പിള്ളേരൊക്കെ കൂടെ അവൾ ഇതേ കളിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇനി ഇതേ സന്നചാടൻ വണ്ടി ഫസ്റ്റ് അവരുടെ ഫ്രണ്ടിലിട്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് മാറി റോട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് കാരണം പെട്ടെന്ന് അവൾക്കൊരു ഫീലിങ്സ് വരണ്ട എല്ലാവരും കൂടി കറി കയറി പോകണമെന്ന് തോന്നണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ടീച്ചറോടൊക്കെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പയ്യെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നേട്ട് അവളെ അവിടെ ആക്കിയിട്ട് സന്നചാടൻ നേരത്തെ റോട്ടിലേക്ക് വണ്ടിയിട്ട് കയറി നിന്നായിരുന്നു ഗ്രേസ് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാലും ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റേതായ ഒരു ചെറിയ ചെറിയൊരു വിഷമം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ പണിക്കൊരു ചേട്ടൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ചേട്ടനുള്ള പൊറോട്ടയും കറിയും മേടിച്ചത് സനചേട്ടൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്
അപ്പം അങ്ങനെ എന്നെ അവിടെ ഇറക്കി വിടായിട്ട് സഞ്ചാരം വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെ ഡാഡി മമ്മി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഞാനും സ്റ്റേയും കൂടി ഇതേ മന്ദം മന്ദം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷന്നില്ല അമ്മേ സ്റ്റീവേ ചേച്ചിന് കുണ്ടനം പോണ്ടേ ചേച്ചിന് കുണ്ടനം പോണ്ടേ ചേച്ചിന്റെ കൂടെ കളിക്കണ്ടേ ചേച്ചിന്റെ കൂടെ സ്ലൈഡിൽ ഒഴുകണ്ടേ അവ രാവിലത്തെ പാത്രങ്ങളൊന്നും കഴുകി വെക്കാണ്ടാണ്ട് പോയെ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രവും സംഭവങ്ങളൊന്നും കഴിയണ്ടായില്ല അപ്പം ഇനി എൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റീവ് ഉറങ്ങിയിട്ട് അവൾ അവനെ കുളിപ്പിച്ച് അവനൊക്കെ ഉറങ്ങി പിന്നെ എൻ്റെ ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് ഇനി എനിക്ക് എഡിറ്റിങ്ങും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഗ്രേസ് വന്നേക്കാൻ മുമ്പ് എനിക്ക് മാക്സിമം പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണത് എന്നാൽ ഗ്രേസ് വരുമ്പോൾ അവളോട് കുറച്ച് നേരം വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികളാണ് കേട്ടാ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ വൈഡ് ലോക്സിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കണ് അമർത്താനും മറക്കരുത് അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈലൻ്റ് ആയ പോലെ ഒരു ഫീലിങ്സ് കാരണം ഗ്രേസ് ഓടി നടന്ന് ഒച്ചയും ബഹളമൊക്കെ എടുത്ത് വർത്താനൊക്കെ പറയും ടി വി വയ്ക്കും അങ്ങനത്തെ സൗണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു മൂകത ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി വീടിനുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാവുമായിരിക്കും രണ്ട് ദിവസം അത് യൂസ്ഡ് ആയി പോകുമ്പോൾ പിന്നെ അതൊരു പ്രശ്നമാവില്ല അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് എത്തിക്ക് നമ്മൾ ബിരിയാണി മേടിച്ചുട്ടാ ഗ്രേസിന് ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഗ്രേസ് ഗ്രേസ് വരുമ്പോൾ ഗ്രേസിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫുഡാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി അതല്ല എന്ത് ബിരിയാണി ആയാലും അവൾക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്തായാലും മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും കൂടി കഴിക്കണമല്ലോ ആദ്യത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കണ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവമാണ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളത് ആഘോഷിക്കണം വിഷമി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം ഗ്രേസ് വരുമ്പോ ഗ്രേസിന് കൊടുക്കണം എന്തില്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് ഡാനിട്ട് തൊട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് എടുത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ സ്റ്റീവും ഞാനും സന്നിഗാഡനും നമ്മുടെ ഗ്രേസിന് എടുക്കാൻ പോവാട്ട ആദ്യത്തെ ദിവസല്ലേ അപ്പൊ കൊച്ചിന്റെ സന്തോഷമായിക്കോ നമുക്ക് ആഘോഷകരമാക്കാൻ പോകാം വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ചീച്ചി പെണ്ണ് എടുക്കാൻ പോവാണ് സ്റ്റീവ് നല്ല ഉറങ്ങി നല്ലോണം അപ്പോൾ അവളവിടെ വരാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവൂ അതോ ഇനി വരണില്ലേ എന്നും അറിയില്ല അവിടെ ചെല്ലും പറയാം അവളുടെ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ എത്ര ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി ടെൻ ഫ്രണ്ട്സിന് കിട്ടിയ പിന്നെ എന്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്തേ കൊച്ചു അണ്ട് ഇഡ്ഡലി ഫുൾ തിന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ടീച്ചറ് ഇപ്പൊ വിഷ്കണ്ടാ കൊച്ചിന് ബിരിയാണി അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പ വീട്ടിലെല്ലാം ബിരിയാണി അയക്കാട്ടാ ആ ഇഡ്ഡലി ഭയങ്കര ഗ്രേസ് എനിക്ക് എന്തിട്ടൊക്കെ തിന്നെന്നൊക്കെ കാണിച്ചാലാണ് ഇഡ്ഡലി 
അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ നിമിഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ